Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Fernando. Te he traído esto, pero no sé muy bien dónde... El jarrón está ocupado. Déjalas por ahí donde puedas. Ok. Las dejo aquí mismo, ¿vale? No sabía cuándo ibas a venir, pero sabía yo que venís, venías. Claro, mujer, ¿cómo no iba a hacerlo? Somos amigos, ¿no? Estaba bastante preocupado por ti y quería saber cómo estabas. Mm. Pues tiene bastante mérito, ¿eh? Que hayas venido hasta aquí, con lo popular que eres por estos lares. Ya. Supongo que lo dices por Néstor. No, por cierto, ¿dónde, dónde está? Que no está aquí acompañándote. Acaba de salir ahora mismo. Ha ido a, a comer algo y, y a estirar un poquito las piernas. Pues en ese caso será mejor que no esté yo mucho tiempo. No vaya a ser que coincidamos y que te terminemos poniendo en una situación un poco incómoda, ¿no? Verás, María, si quería venir básicamente era para decirte que, bueno, en fin, que estaba preocupada por ti. He estado llamando al hospital todo este tiempo para conseguir saber cómo, cómo estabas, cómo iba evolucionando todo. Y también he llamado a mucha gente para que me fuese informando. Eh. En, en fin, no, no, no he querido venir antes para esperar a que estuvieses un poco más recuperada. ¿Y tú cómo estás? Porque al fin y al cabo la mujer que, que me disparó venía por ti. Yo bien, bien, bien. Físicamente estoy, estoy bien. Por dentro ya es eh, otra cosa más que nada porque me siento bastante culpable por lo que te, te ha pasado, en fin. ¿Te sientes culpable? Sí, claro. Claro que me siento culpable. No sé, María, yo creo que me tira pata, no tendría que haberte regalado aquella maldita... Pulsera, si no lo hubiese hecho, no habrías venido a la joyería para devolvérmela y no hubieses estado allí cuando entró esa mujer. No, no te preocupes tú por eso, no te sientas culpable. Que eso tiene una, una solución muy fácil. ¿Ah, sí? ¿Cuál? No entiendo muy bien qué me quieres decir. Ah, no, no te lo imaginas. No. Fernando, por más que me prometas que estás limpio, no lo estás. Y prueba de ello es que estoy aquí con un tiro en una pierna. Porque alguien vino a matarte a ti. A ver, María, no vayamos a empezar otra vez. Yo entiendo que todos los policías de esa maldita comisaría están obsesionados conmigo y que no paran de, de, de llenarle la cabeza a la gente de acusaciones, de sospechas, de, 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 de tonterías sobre mí. Pero, pero tú estabas allí y viste perfectamente lo que pasó. Se trató de un robo, nada más. Es lo más normal. Fernando, vale ya, vale ya. No me vuelvas a repetir que la policía no sabe lo que dice o que yo no sé lo que me digo. Si estoy aquí con un tiro en la pierna es por tu culpa. Así que no te quiero en mi vida, ni como amigo. Eh, perdona, ¿estás segura de lo que estás diciendo? Quiero decir, ¿me estás hablando en serio? Sí, Fernando, te estoy hablando en serio, en serio. Y por favor, no intentes convencerme porque ya no podemos dar marcha atrás, ¿vale? Contigo es la única manera de hacerlo. Está bien, está bien, está bien. ¿Te entiendo? Supongo que lo que me estás queriendo decir es que, al menos durante una buena temporada, ni siquiera me pase por allí por la parra a hacerte una visita, ¿no? No, no, no te estoy diciendo eso. Pásate por la parra cuando quieras. Pero yo te voy a tratar como un cliente más. ¿Como un cliente más? Está bien, está bien. Solo espero que no llegues a odiarme por todo esto. No. Odiarte no puedo. Pero estoy muy triste, Fernando. Me has decepcionado mucho. Lo siento mucho, María. Yo lo único que quiero es que... que estés bien, que te recuperes cuanto antes y... y que seas muy feliz. Pero no te preocupes, que no te voy a, a molestar más, ¿vale? Adiós, María. <risa>